Hi friends, welcome to my channel. Today we are discussing Communicable Disease Part 1 Multi Choice Questions. Let's start the questions. The first question Which of the following is not a communicable disease? Option A Filaria, Option B Tuberculosis, Option C Cancer, Option D Influenza. The correct answer option c cancer cancer is not a communicable disease it can't be spread from one person to another person the next question what is the incubation period for filaria option a one to three days option b three to four weeks option c one to two months option d four to six months the correct answer option c one to two months the explanation after being bitten by a mosquito that carries the infection it can take one to two months for symptoms of filariasis to appear the next question what is the another name for the woofing cough Option A, Rubella. Option B, Pertussis. Option C, Diphtheria. Option D, Tetanus. The correct answer, Option B, Pertussis. Woofing cough is also known as Pertussis. When the person coughing or breathes, we can hear the woofing sounds. The next question, the Sheik's test is used to diagnose which of the following disease? Option A, mumps. Option B, diphtheria. Option C, woofing cough. Option D, chicken pox. The correct answer, option B, diphtheria. Explanation, the Sheik's test is commonly used to assess immunity to diphtheria by checking the body's reaction to the diphtheria toxin the next question what is the incubation period of tuberculosis option a one to two weeks option b two to six weeks option c two to twelve weeks option d two to six months the correct answer option c 2 to 12 weeks explanation the incubation period for tuberculosis generally between 2 to 12 weeks this is the time between being exposed to the bacteria and when symptom may start to show the next question what is the cause to bacteria for diphtheria option a cornibacterium tuberculosis Option B, Cornibacterium diphtheria. Option C, Streptococcus pneumonia. Option D, Staphylococcus aureus. The correct answer, Option B, Cornibacterium diphtheria. Explanation, the causative agent for diphtheria is Cornibacterium diphtheria which produce toxins that can lead to severe respiratory diseases. The next question, which diagnosis test is used to find diphtheria? Option A, skin biopsy. Option B, chest x-ray. Option C, blood culture. Option D, throat swab culture. The correct answer, option D, throat swab culture. The explanation, a throat swab culture is commonly used to find the presence of cornibacterium diphtheriae. The bacteria is responsible for diphtheria. The next question, in which area is swabbed for throat culture to find diphtheria option a nose and throat option b throat and tongue 
ఆప్షన్ సి మౌత్ అండ్ నోస్ ఆప్షన్ డి త్రోట్ అండ్ టాన్సిల్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి త్రోట్ అండ్ టాన్సిల్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద బ్యాక్టీరియా కాజస్ తిప్తీరియా ఇట్ మేక్స్ ద మెంబర్ ఇన్ టు థిక్ ద స్వామ్ హెల్ప్స్ టు డిటెక్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ ఈస్ క్రూషియల్ ఫర్ కన్ఫర్మింగ్ ద డిసీజ్ అండ్ స్టార్టింగ్ ట్రీట్మెంట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ ట్రీటింగ్ ద కలరా ఆప్షన్ ఏ ఎమాక్సిలిన్ ఆప్షన్ బి సిప్రోఫ్లాక్సిన్ ఆప్షన్ సి పెన్సిలిన్ ఆప్షన్ డి ట్రెట్రాసైక్లిన్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి టెట్రాసైక్లిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇట్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్ టు ట్రీట్ సివియారిటీ అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది కలరా ఇట్ హెల్ప్స్ టు కిల్ ద బ్యాక్టీరియా ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ జూనోటిక్ డిసీజ్ ఆప్షన్ ఏ మీజిల్స్ ఆప్షన్ బి రేబిస్ ఆప్షన్ సి మలేరియా ఆప్షన్ డి హెపటైటిస్ ఏ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి రాబిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జూనోటిక్ డిసీజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ యానిమల్ టు హ్యూమన్స్ ఇట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ద బైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ యానిమల్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ యూరిన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద టీబీ డ్రగ్స్ లైక్ రీఫార్మసిన్ ఆప్షన్ ఏ పేల్ ఎల్లో కలర్ ఆప్షన్ బి బ్రైట్ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్ సి బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్ ఆప్షన్ డి ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ కలర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ కలర్ యూరిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద రీఫార్మ్స్ ఇన్ మెడిసిన్ ద కలర్ ఆఫ్ యూరిన్ ఈస్ ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ కలర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ ఇట్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ మెటబాలైట్స్ అండ్ ఓసెస్ నో రిస్క్ టు ద పేషెంట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఫర్ మమ్స్ ఆప్షన్ ఏ కరోనా వైరస్ ఆప్షన్ బి రైనో వైరస్ ఆప్షన్ సి టోగా వైరస్ ఆప్షన్ డి పారామిక్సో వైరస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పారామిక్సో వైరస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఫర్ మమ్స్ ఈస్ పారామిక్సో వైరస్ it is spread through the droplet from the infected person it is mainly affected the salivary glands and leads to swelling on the jaw and cheeks the next question what is the severe complication for measles option a vesicular rashes option b coccyx spots option c encephalitis option d swelling on limbs the correct answer option c encephalitis the explanation encephalitis is most severe complication for measles and inflammation of the brain it can lead to damage the brain the next question what is the window period for hiv infection option a 1 to 10 weeks option b 2 to 12 weeks option c 3 to 14 weeks option d 3 to 6 months the correct answer option b 2 to 12 weeks the window period for hiv infection is between exposure to virus and when it can be detected by standard hiv test the next question what is the incubation period for chicken pox option a 1 to 3 days option b 4 to 7 days option c 10 to 21 days option d 15 to 30 days the correct answer option c 10 to 21 days the incubation period for chicken pox is 10 to 21 days this means it takes time to exposure the virus for symptoms such as fever and blisters like rash to appear the next question 
वाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर मंथ्स ऑप्शन ये इंसेफलाइटिस ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ऑप्शन सी न्यूमोनिया ऑप्शन डी एसेप्टिक मेनजाइटिस द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एसेप्टिक मेनजाइटिस एक्सप्लेनेशन वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज एसेप्टिक मेनजाइटिस विच इज एन इंफ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड while it is typically mild and resolves without treatment it can cause symptoms such as headache fever and neck stiffness the next question which of the following types of diseases are transmitted to food and water is called as option a airborne disease option b vehicle borne disease option c zoonotic disease ऑप्शन डी वेक्टर बॉन डिसीज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वेहीकल बॉन डिसीज एक्सप्लेनेशन डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इज कॉल्ड एज वेहीकल बॉन डिसीज दिस वेहीकल कैरी द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस लाइक कलरा टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ए द नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is an example of epidemic disease? Option A, cholera. Option B, hypertension. Option C, AIDS. Option D, diabetes. The correct answer, option A, cholera. The explanation, cholera is an example of an epidemic disease, which can spread rapidly within a population. over short period of time the next question on which part of the body the rubella rashes first appear option a trunk option b face option c chest option d feet the correct answer option b face rubella rashes commonly starts on the face and then spread downwards to other parts of the body such as the trunk and limbs the rash is typically light red or pink and it is one of the key symptoms of rubella infection the next question which mosquito is responsible for the chikungunya transmission option a aedes option b culex option c anopheles option d mansonia the correct answer option a it is chikungunya is transmitted through the bite of infected aedes mosquito which are known to be active during the day time preventing mosquito bites is crucial in areas where chikungunya is prevalent thanks for watching please like comment share and subscribe